这个样子。读《诗经》你，你做什么？你脸上有个虫。啊，我脸上有虫？哪有虫啊？抓到了，给我看看。飞走了，宇文用，你骗我！我怎么会骗你啊？我知道你就是骗我。这是皇上亲口预言，好吧，是骗你。哎<笑>，这太阳都升这么高了。是啊，天早亮了。你陪了朕一夜，朕要奖赏。我不需要什么奖赏。你这么辛苦，不如早点休息吧。朕要清醒下头脑，就奖赏你陪朕去散散步。天气真好。日出东南隅，照秦氏楼。秦氏有好女，自名为鲁夫。皇上一定是奏章看多了吧？大白天的就说起胡话了。这哪里是胡话，分明是我的真心话。今天的空气真好。都可以闻到太阳的味道。我原来不知道，这皇宫竟然有这样好的地方。站在这里，就可以看到一整片的皇宫。啊，原来，大家争来夺去的，就是这种高高在上的感觉。登高自然望远，可没人明白，高处危寒。宇文邕，我出生在帝王之家，很多事都身不由己。本以为此生只能作为一枚棋子，按照棋盘上的轨迹一直走下去。可我遇到了你。我？我什么呀？青锁，你不要用这种表情看着我。你这个表情。总想让我忍不住吻你，讨厌，又说疯话。也许你不相信，我也不愿意相信。我宇文邕竟然会如此看重一个女人，尽管高处有你在，不畏危寒。你。镇魂珠和离殇剑都已现世，那些争夺者自会去寻找蛛丝马迹。真的镇魂珠已经抛出，你已不再是寻找到镇魂珠、打开天罗地宫的钥匙，不会再有人打你的主意。你，你不后悔吗？无怨无悔。给我些时间。等我做完我该做的事，我们就远远的离开这里。你喜欢太阳的味道。
，姐姐，免礼。碧香姐姐眼光真好，这花啊真漂亮。这可是给娘娘送去的，当然要珍品中的珍品，最最漂亮的。去吧。是。小妮子，别以为姐姐不知道，你就是想要奉承我。不过呢，姐姐，我就喜欢听别人夸我。楚总管，楚总管，老楚，这个楚总管真是的，天天都在忙些什么呀？整个皇宫好像就他最忙，走得那么快，真是，都多久没到娘娘这儿来看了？哼，你说你以前娘娘对你多好，现在好了，有了皇上就忘了娘娘。你不来跟我吵架，你就不嫌无聊吗？咦，娘娘，娘娘，你去哪儿？娘娘。你忘了你答应我的话了？我只是答应你拿到镇魂珠，我没有答应过你要嫁给什么宇文邕。谁叫你潜入大司空府盗取镇魂珠失手了？现在这是唯一进入大司空府的方法和机会。别忘了，你只有帮我拿到镇魂珠，我才能给你想要的。不，我不能对不起四哥，我绝对不能嫁给那个什么宇文邕。原来你的真心不过如此，你想走，还是想死？我宁可死，也不要嫁给宇文邕。说了，抹上药膏就不疼了，真是急死人了。皇上驾到，青锁。皇上，青锁都是奴婢不好。宇文邕，我我想起来了，我竟然，我。李香，守在外面，不要让任何人进来。你们都下去吧。是，皇上。想起了真实，我，我只想起了一些。原来，真的是姑母逼我加入大司空府的、啊，这一切都是阴谋。原来你想起了这些，我想起来，他想杀我，姑母竟然想杀我，天底下哪有这样的姑母？宇文邕，我，他说。只要帮他得到镇魂珠，他就会给我我想要的一切。你想要的是什么？原来你的真心不过如此。我，我没想起来。看来，不只是这里的疼痛，还有心里的。我，有没有？我脑子好乱，过目。他想要的，真的只有镇魂珠吗？那我，我想要的又是什么？我，我到底是不是袁青锁？或者，我根本就是另外一个人